timely action could have saved life. Timely action could have saved life. இது யாரோ ஒருவர் சொன்னதில்ல இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா சேஸ் என்ன இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் ஷூட்டிங் அட் டெல்லி டைம்லி ஆக்ஷன் பை டெல்லி போலீஸ் குட் ஹவ் சேவ்ட் லைவ்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் த நியூஸ் டெய்லி ஒரு இளவெடுத்த நியூஸ் அங்கே சுட்டுட்டா அங்கே சுட்டுட்டா அங்கே ஷூட் பண்ணிட்டா அங்கே ஷூட் பண்ணிட்டா இது பாகிஸ்தானோ வேறு எந்த நாட்டிலையோ இல்லை இந்தியாவில் அது இந்திய தலைநகரில் ஏப்பா வேறு வேலையே கிடையாதா உலகத்திலே மிக மோசமான சுற்றுச்சூழல் உள்ள நாடு சுற்றுச்சூழல் உள்ள பிரதேசம் இந்தியாவில் இருக்குதுங்க அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பா கவனத்தை திருப்புங்களேப்பா எங்கே போனாலும் போலீஸ் வச்சு சுட்டு விட்டேன் சுட்டு விட்டேன் சுட்டு விட்டேன்ங்கிறீங்க இதெல்லாம் ஒரு அச்சீவ்மெண்டா ஆ நான் சொல்லலப்பா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இப்படி எல்லாம் வாதம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு காலத்தில் காந்திட்ட கேட்டாங்க இந்த பிரிட்டிஷ் போலீஸ் ரொம்ப மோசமான போலீஸ் எதை எடுத்தாலும் டொப்பு டொப்புன்னு சுட்டுருதான் சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு இவங்கெல்லாம் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு கேட்குறாரு நிருபர்கள்லாம் கேட்குறாங்க உலக தத்துவ நிபுணர்கள்லாம் கேட்குறாங்க காந்திகிட்ட எப்பா போலீஸுக்கு ஷூட் பண்ணுற வேலை இல்லைப்பா இனிமே சுதந்திர இந்தியாவில் அவங்க நிர்மாண பணியில் ஈடுபட்டுருவாங்க இந்தியாவை நிர்ணாம நிர்மாணிப்பது எப்படி இந்தியாவில் பெண்கள் தனியாக போவது எப்படி இதுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு கொண்டு போக போகிறாங்க எடுத்தோடனே டொப்பு டொப்புன்னு சுடுறதுக்கு இல்லை அதெல்லாம் பிரிட்டிஷ் போலீஸுப்பா அப்படின்னு ச காந்தியடிகள் ச சமாதானம் பண்ணுவாங்க இப்போ இன்றைக்கி இருந்தாங்கன்னா காந்தியடிகள் இன்றைக்கி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கணும் இன்றைக்கி வக்கீலாக இருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வாதாடுவாங்க எப்படி வாதாடுவாங்க போலீஸாரிடம் துப்பாக்கி இருக்கிறது அது தன்னை பாதுகாக்கவும் வீக்கர் செக்டார் வலுவற்றி இருப்போரை ஆயுதமற்று இருப்போரை காப்பாற்றுவதற்கும் நான் பயன்படுத்துவேன் என் கட்சிக்காரர்கள் செய்தது சரிதான் என்று சொல்வாரா இல்லை நவீன கால உத்தியை பயன்படுத்தி இப்படி ஒரு நிலைமையே ஏற்படாது என்று இந்த நிலைமை ஏற்பட்டதுக்கான சட்டங்களை பின்பற்றுவோமா வேண்டாமா என்பது பற்றி வாதிடுவேன் என்று சொல்வாரா சட்டத்தை சரியாக செய்யுங்கள் என்று சொல்வாரா சட்டத்தில் உள்ள ஓட்டைகளை எடுத்து காட்டுவாரா அம்பேத்கர் அவர்கள் உயிரோடு இருந்தால் என்ன சொல்லுவார் இதெல்லாம் இப்போ சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் வந்துட்டுது எல்லாரும் எங்கே ஓடுறோம்னா காலையில் இருந்துருச்சு எங்கேப்பா ஓடுறீங்க வேலையை தேடி ஓடுறோம் வேலை கிடச்சிதா ஒரே ஒரு மார்க்கில் போயிட்டு தான் ஒரு மார்க்கில் போயிட்டு சார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் சார் இது மாதிரி ஒரு காம்படிஷனை க்ரியேட் பண்ணி வேலை இல்லாத மக்களை பறுக்கி டொப்பு டொப்பு டொப்புட்டு சுடுறது தான் வேலையாக போச்சு கொஞ்சம் நிறுத்தி சுடுங்க இது காந்தி நாடுப்பா இது காந்தி நாடு வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே வேலை பார்க்காதீங்க வேலை பாருங்க வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே வேலை பார்த்துக்கிட்டு கை காலில் நிமித்தி விட்டுக்கிட்டு ஃபேன் கட்டியில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க கொஞ்சம் வெளியில் வந்து நாட்டு மக்களுக்கு சமாதானப்படுத்தி ஓட்டு கேட்கும்போது எப்படி வர்றீங்க வர்றீங்கல்ல நான் யா பேயா வீடு வீடாக ஓடியாடுறீங்க காலில் விடுறீங்க கையில் விடுறீங்க அதே மாதிரி இந்த சட்டங்களை ஒவ்வொரு வீடாக போய் விளக்க வேண்டியதானே இந்த மக்களை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு முடியாதா அவங்களுக்கு போங்க வெளியில் போங்க மனச்சாட்சி இருக்கா இல்லையா அடுத்து இந்த நாட்டு மக்களை இந்த நாட்டு உள்ள போலீஸை வச்சு சுட வைக்கிறீங்களா நியாயமாக இது நியாயம் இல்லை தானே அப்போ வீட்டுக்கு போங்க வேண்டாமா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருக்க போகிறீங்களா எல்லாத்தையும் சுட்டு நாசமாகி சுடுவாட்டு போயிட்டு தான் அதுக்கு பிறகு வீட்டுக்கு போவீங்களா சரிங்க ஏன்னா நீங்கள் மெஜாரிட்டி டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி கையில் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் சட்டம் தானே சி